На якій стадії будівництво катерів для ДПСУ? Хто полює за документацією танка БМО «Плот»? Як змінилась військова техніка за 100 років? Скільки літаків замовила армія Ізраїлю? Та на які позашляховики пересідає агресор? Українські зброєрі та представники Міністерства оборони взяли участь у виставці «Айдекс-2021» в Об'єднаних Арабських Еміратах. Загалом до неї долучилося 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу. Про новинки експозиції ми розповімо у наступному випуску. А поки до вашої уваги повідомлення про оборонку України за тиждень ще минув. Харківський національний університет повітряних сил відновив польоти Ан-26 США. Вони були зупинені після авіакатастрофи з падінням штурманського літака Ан-26 США. Зараз тривають командирські навчально-тренувальні польоти авіаційної бригади повітряних сил. Авіатори тренуються керувати повітряним судном з одним вимкненим та задросульованим двигуном. Головна мета навчань – перевірити навички пілотування керівного складу частини. Відповідно до угоди між французькою компанією ОКЕА та адміністрацією Державної прикордонної служби України, останнє прийняла корпус першого катера ФПБ-98 МКІ. Планується збудувати 20 таких для українських прикордонників. Зараз в роботі ще 5 корпусів для суден. Вже весною група експертів відбуде до французького міста Лісабель-Долон, де члени української команди супроводжуватимуть етапи будівництва катерів, братимуть участь у заводських швартових ходових випробуваннях, пов'язаних з будівництвом катерів і їх обладнанням і комплектуванням. 24 лютого Київський бронетанковий завод передав Збройним силам України чергову партію з п'яти відремонтованих Т-72. На них встановлено двигун потужністю 840 кінських сил та гусеницю Т-80. Завдяки комплексу 9К-120 танк стріляє керованою ракетою «Комбат» на прицільну дальність 4 кілометри. Покращено оглядові прилади та динамічний захист завдяки системі «Ніж». У планах передати ще 5 одиниць техніки. СБУ 21 лютого затримала у Харкові агента російської контррозвідки, який намагався використати технічну документацію щодо бронювання українського танка БМО «Плот». Агентом виявився громадянин України, який намагався залучити до викрадення секретів співробітника конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова. Під контролем оперативників СБУ агент отримав від працівника імітовану технічну документацію та передав фотокопії представнику російської спецслужби. Зрадника затримано під час одержання ним липового комплекту технічної документації з грифом «Таємно». Літак повітряних сил ЗСУ доправив з Латвії партію спеціальних медичних автомобілів Land Rover в рамках матеріально-технічної допомоги Україні. Загалом Латвія передала для потреб ЗСУ сім медичних броньованих автомобілів. Легкоброньовані Snatch Land Rover розробили у Великій Британії для здійснення патрулювання під час загострення у Північній Ірландії та продемонстрували цю модернізацію Land Rover Defender у 1992 році. Відтоді вони взяли участь у багатьох військових операціях Збройних сил Об'єднаного Королівства Велика Британія по всьому світу. Також цього тижня Сучасний стаціонарний рентген-апарат отримав військовий госпіталь в Ірпіні від уряду Японії. Міноборони України готується до самостійного виробництва боєприпасів, про що свідчить інформація, викладена у паспортах бюджетної програми за останні три роки. Згідно з документами, визначені військові арсенали повністю готові до початку виробництва та складання боєприпасів. Вже замовлено спеціальне технологічне та арсенальне обладнання, а також здійснюється ремонт наявного. З бюджетної програми на 2021 рік для створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони виділено 300 мільйонів гривень. Приватна холдингова компанія «Укрспецтехніка» продемонструвала дослідний зразок своєї нової автоматизованої радіолокаційної станції «Сноу». Малогабаритна оглядова РЛС з дистанційним керуванням призначена для викриття повітряних і надводних цілей. Дальність виявлення до 60 км, а висота – 6 км. РЛС здатна помітити повітряні цілі з малою ефективною площею розсіювання, тобто безпілотні літальні апарати. Окрім цього, «Сноу» здатен забезпечити огляд повітряного простору в діапазоні висот від 20 до 5 тисяч метрів та цілодобову роботу. Малий бойовий катер «Марк-6», на який очікують ВМС України, за спроможностями перевищить радянський крейсер 70-х років. Це за умови, якщо на нього встановити сучасну бойову інформаційно-керувальну систему та озброєння. Прогрес не стоїть на місці, тож ми вирішили з'ясувати, як він вплинув на військову техніку за останні 100 років. 
Зараз вкладати кошти у броню, яка може і не врятує, вже не раціонально. Провідні армії світу роблять ставку на кіберсферу, а також розвиток системи зброєння зі штучним інтелектом. Хоча не варто забувати, що спроби створювати техніку, яка на полі бою все зробить за солдата, спостерігались ще за часів Другої світової війни. Був. Експеримент. Був радянський експеримент – телекеровані танки на базі того ж Т-26, який мав бойове застосування під час радянсько-фінської війни. Був досвід бойового застосування німецьких наземних апаратів «Голіаф», які створювалися як штурмові. Вони також використовувалися на Курській дузі для протидії бронетехніці. Зараз, коли безпілотна техніка наступає на п'яти класичним зразкам, здається, танки вже не актуальні. Але сучасні бойові конфлікти і оборонні контракти доводять протилежне – за століття – Панцерники неймовірно змінилися і скидати їх з рахунку зарано. Якщо порівняти британський важкий танк Марк-5 «Самець», який почали експлуатувати 1918 року, то найновіший турецький основний бойовий танк «Алтай», виробництво якого розпочато 2018-го, то кардинальні зміни простежуються майже в усьому. Маса збільшилась у два рази, а з габаритів лише довжина на 20%. Екіпаж скоротився вдвічі, хоча є сучасні танки з екіпажами три і навіть дві особи. Зміни у Бронювання неймовірні, і це тема окремого сюжету. Питома потужність, тобто кількість кінських сил на одну тонну збільшилась у п'ять разів. Запас ходу Марк-5 у сім разів менше, ніж у сучасного Алтая, а максимальна швидкість танка за 100 років зросла майже в 10 разів. Звісно ж, змінюється озброєння. Якщо говорити про основну гармату, то її калібр зріс удвічі. Багаті країни ініціюють розробку і виробництво нової техніки, а решта змушена звертатись до гібридного оновлення, коли, наприклад, модернізований радянський зразок оснащується найсучаснішими опціями і технологіями. Це одна з особливостей нинішнього етапу еволюції. Наш український прицел «Арчер», який... Наш український приціл «Арчер» встановлюється на озброєння 40-х років, і ефективність такої зброї змінюється на порядок. Грубо кажучи, ураження цілі на двокілометровій дистанції здійснюється з другого пострілу. Не обов'язково винаходити новий кулемет. Зведіть у єдину цифрову систему управління військами, дайте нову оптику та набої. До речі, поява високоточних боєприпасів на третину збільшила дальність ведення вогню та удвічі зменшила розхід боєприпасів. Лазерне наведення скорочує час вирішення вогневих завдань у 15 разів. В деяких арміях у планах взяти на озброєння електромагнітні артилерійські боєприпаси на кінетичної дії, які без зайвих руйнувань виводять з ладу електронні системи зв'язку та об'єкти критичної інфраструктури. Ну вже ближче до серійного запуску підходить лазерна зброя. Торік у травні в МС США випробували установку Laser Weapon System Demonstrator MK2 Mod 0, яка успішно знищила безпілотник. Примножуються технології і спроможності, водночас зменшуються габарити озброєння морських зразків. Капітан першого рангу запасу Андрій Риженко згадує своє стажування на радянському крейсері «Жданов». Головна артилерія була 152 мм, вражаюча. В башні головного калібра, там три орудія було, там знаходилось понад 100 осіб. Сама башня, вона важила 800 тонн. Зараз ракета вагою 20 кг, яка знаходиться в контейнері, там, які, ну, там, пускової установки, які важать, може, там 50, і обслуговується одною людиною, і має той самий ефект. Парадокс еволюції надводних суден полягає в тому, що їхній бронезахист за 100 років тільки зменшився, бо у сучасних війнах не потрібні важкі броненосці. Якщо взяти сучасний винищувач F-35 та винищувач Другої світової війни «Мустанг», то формально обидва є винищувачами. «Мустанг» – це машина, яка полює за літаком ворога. А що таке F-35? Це зразок, що вирішує будь-які завдання. Тактичну ядерну зброю може нести. Це винищувач у широкому розумінні. Зріс його радіус застосування, кількість цілей, які він одночасно може обробляти. Збільшилась кількість видів озброєння. Щоб оцінити прогрес авіації за ціле століття, ми взяли для порівняння з F-35 більш давній літак, а саме перший винищувач ВМС США Воут Вій 7С зразка 1918 року. Максимальна швидкість сучасного зразка у 10 разів вища, а дальність польоту зросла більш ніж у 4 рази. Швидкопідйомність, яка вимірюється у метрах за секунду, в F-35 
більше у приголомшливих 64 рази. Практична стеля винищувачів за 100 років зросла у понад 4 рази. Маса спорядженого F-35 майже утричі вища. І якщо Волт 8S не мав точок підвізки, то американський винищувач п'ятого покоління оснастили аж вісьмома. Та головною ознакою прогресу військової техніки і озброєння за 100 років є зменшення участі і ролі людини у веденні бойових дій. Усе це завдяки безпілотним системам, які намагалися реалізувати ще у Другій світовій війні. Масово ж вони увірвалися в наше життя наприкінці минулого століття. Розвиття технологій. Розвиток технологій призвів до того, що, наприклад, у 1982 році велася війна у долині БК. Це була боротьба ізраїльтян з сирійсько-радянською ППО. Вже тоді безпілотні авіаційні апарати були в такій кількості та якості, що відіграли вирішальну роль. Тобто вони вели розвідку та виявлення, а далі вже знищення цілі було справою техніки. Це ж досвід бойових операцій в Югославії, Іраку, Афганістані та Сирії засвідчив, що застосування керованого озброєння недостатньо. Для стабілізації ситуації в регіонах обов'язковим є проведення наземних операцій із застосуванням сил та засобів. А тому розвиток спорядження цифрових технологій та інших складових ведення війни упродовж століття відбувався такими самими шаленими темпами, як озброєння і військової техніки. Міжнародне агентство з атомної енергетики домовилося надалі перевіряти ядерні об'єкти Ірану в обмеженому обсязі. Ця угода буде чинною впродовж трьох місяців. Нагадаємо, США вийшли з договору 2018 року, але припускають своє повернення в ядерну угоду з Іраном. Так, починаємо блок новин ОПК «Світу» за тиждень, що минув. Концерн Калашников вдосконалив нову снайперську гвинтівку «Чукавина», щоб замінити радянську СГД. Вона призначена для ураження живої сили противника на малих та середніх дистанціях і може використовуватися в умовах загальновійськового бою. СВЧ реалізована в трьох калібрах – 7,62х54Р, 308 Вінчестер, а також 338 Лапуа Магнум. На ствол можна встановлювати прилади безшумної безполоменової стрільби або дульного гальма. Зразок оснащено довгими планками Пікатіні. Довжина СВЧ від 995 до 1050. 15 мм, а маса 4,2 кг. Гвинтівка має прицільну дальність стрільби 1200 м. Міністерство оборони Росії закуповує китайські позашляховики «Хаваль H9». Автомобіль виграв тендер на постачання до округів і штабів та вже надійшов у російську армію. Тобто техніка з піднебесної витримала всі жорсткі відбори. «Хавал» буде основною штабною машиною. Швидше за все, поява військових H9 пов'язана з локалізацією їхнього виробництва в Тульській області. Як відомо, імпортовані машини держконструктори-агресори купувати не можуть. Кросфункціональна група боємашин нового покоління армії США отримала нову бойову роботизовану машину RCV Medium. Це легкий бойовий безпілотник, який має дистанційно керовану турель з 25-мм основною гарматою та камери ситуаційної обізнаності з 360-градусним оглядом. Тим часом естонська компанія Mirlem Robotics продемонструвала в Абудабі роботизований танк Type X RCV для підтримки механізованих підрозділів та для прориву оборони противника. Зразок поєднали з бойовим модулом CPWS Gen 2 від John Cockerill Defense. Швидкість руху платформи дорогами 80 км на годину, а ґрунтом – 50 км. Польська компанія «Пітер Двар» показала проєкт модульної системи протиракетної та протиповітряної оборони над малого радіуса в Шорет, що покликана знищувати безпілотні літальні апарати, вертольоти та крилаті ракети. У її складі ракетний комплекс «Попред», а також радари «Сола» та «Бістра». ЗРК «Попрат» озброєний зенітними ракетами «Гром» і «Перун», які здатні вражати цілі на відстанях до 6,5 кілометрів і висоті до 4 кілометрів. Керування здійснює машина управління вогнем VG35, яка має висовну оптико-електричну головку з тепловізійною камерою третього покоління, високочастотним лазерним далекоміром та системою ідентифікації «Свій чужий». Відповідно до американської програми міжурядових іноземних військових продажів Foreign Military Sales, Міністерство оборони Ізраїлю 22 лютого 2021 року уклало угоду США про придбання двох літаків-заправників Boeing KC-46A Pegasus коштом американської військової допомоги. До того ж, на стадії узгодження закупівлі по програмі FMS для військово-повітряних сил Ізраїлю третьої скадрилі винищувачів Lockheed Martin F-351 Lightning II, тобто ще 25 літаків на додаток до 50 вже замовлених і важких транспортів транспортних вертольотів для заміни наявного парку транспортних вертольотів Сікорський CH-53 Ясур. 
Наступного разу ви дізнаєтесь про новинки з Бруярської виставки «Айдекс-2021». А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі, ютубі «Військового телебачення» та каналі «Рада». Побачимось за тиждень.